Adamatis de las Pléyades Mensaje para los trabajadores de la luz Locución Anis y Sí Producción y edición Antonio Araujo Hoy vamos a hablar sobre aquellos nombrados en el plano de la Tierra como trabajador de la luz. Estas almas han venido a la Tierra para experimentar situaciones en las que, incluso envueltas en una densa niebla de negatividad y malentendidos profundos en sus relaciones, buscan mantener sus espíritus y siempre están dispuestas a ayudar y cooperar con el prójimo. La ley cristiana establece que siempre debemos dar lo mejor a otros que no conocen su mano izquierda por el bien hecho por su mano derecha. Son enseñanzas correctas y dignas de las leyes universales que gobiernan este universo sin fin. Darse a sí mismo, a su vecino, significa darse a sí mismo, esforzarse por hacer lo mejor que pueda por su vecino y hacer el bien sin ser avergonzado o humillado, si es posible hacer el bien en secreto, lo cual será bien considerado a los ojos de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, muchos trabajadores de la luz están cansados y a menudo malentendidos por cuanto creen que ayudan y por la nada que reciben. Nuevamente, según la ley cristiana, no se debe esperar recompensa o retribución por el bien hecho. Corregir de nuevo. El punto principal de esta situación radica en el hecho de que los trabajadores de la luz actúan de corazón y sus corazones siempre están listos para actuar en beneficio de los demás. Entonces, al hacerlo, los trabajadores de la luz se sienten desequilibrados, desequilibrados en la ecuación divina de dar y recibir. Siempre están listos para dar, pero entienden que nunca reciben nada. Desafortunadamente, es correcto nuevamente. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué este desequilibrio entre dar y recibir? Los trabajadores de la luz siempre han estado motivados para ayudar, pero se han olvidado de aprender y practicar la elevación vibratoria individual y personal, ya que es a través de esa elevación que, naturalmente, llega lo que tanto necesitan recibir. A medida que asciendes vibrando, ya sea a través de la meditación, el canto, la repetición de mantras, caminar en la naturaleza o simplemente cerrar los ojos y sentir la voz de tus corazones, no solo los trabajadores de la luz, sino todos los seres humanos que practican estos momentos de elevación, Naturalmente, sentirá todo el amor que hay y siempre ha estado disponible para toda la humanidad. Y este amor es irresistible, ya que solo es suficiente para equilibrar a cualquier ser humano y permite a las almas de las dimensiones más altas ayudar, guiar y si es necesario, conducir a las almas a mano a las sincronicidades que llevarán a las almas alegría, paz, amor, abundancia y prosperidad infinita que el universo tiene disponible para todos. Nuestro mensaje a los trabajadores de la luz. No se desanimen. Persevera en lo bueno. Amén. Dónense para ayudar y cooperar, y luego, humildemente, 
recurra al Creador de los Universos, levantándose para recibir todo el amor y la gracia que usted merece y que son dignos. Siempre han sido merecedores y dignos, y siempre lo serán. Actuar exteriormente con los demás. Actúa internamente contigo mismo. La mano del Creador de los Universos siempre está lista para acariciarte y amarte. Soy Adamatis de las Pléyades. Fin Te agradezco enormemente que hayas escuchado este vídeo. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Ani Sisi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.